欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：他者王一博，当人类群星闪耀时，无名王一博，来自夜行书生。我爱新鲜，也会爱陈旧；我爱梦醒，也会爱梦游；我爱初春，也会爱深秋；我爱青丝，也会爱白头；我爱曾经失去的所有。零幺，关于乌镇付出总会有收获。打江山容易守江山难，王一博流量上位实力守成的秘诀是什么？打开他的资本抽屉看底牌，你会感到震惊，因为成功底层铺陈的，除了实力还是实力。正如跨年舞台旁观者又双若卓爆了，爆的不仅是灯牌与人气，更是艺术段位高级。置景、伴舞、唱功、意境、内涵。整个舞台好似乌镇戏剧节番外。都说王一博向着文艺青年 feel 狂奔，或许并没兴趣研究文学结构与哲学理论，但他忠于自我，懂得悦己，从经典中感受万物姿态，理解生命规律，万物可爱已足够文艺。旁观者舞台认证王一博的文艺可塑性，而此之前认证他的是文艺谍战片《无名》。无名尾声。叶先生拾阶而上的镜头是致敬香港摄影大师何帆，这组镜头张力极强，丁达尔效应下的圣光沐浴着负重前行的人，是整个影片的气口。作为一代摄影宗师，何帆的镜头中有悲悯，有诙谐，有烟火气。他拍的芸芸众生，恰好就是时代的无名者。无名精准严谨的构图，高度吻合何帆的初心。把香港街巷定格为充满秩序和诗意的瞬间，成耳长于此很正常。王一博却令人惊艳。没错，他还不是那种背影都能令观者沉思的戏骨，但这组镜头却完美传递了大师镜头下的悲悯与温情，这就是表现力。就像梁朝伟当年接住了重庆森林，张曼玉接住了《花样年华》，王一博接住了成耳与何帆的文艺，接住了求见的比例。无论是无名中的王一博，还是旁观者舞台的王一博，他是文艺传承的青年力量。在他这里，艺术不是巨擘的走笔，是青蓝冰水的切身实践。可遇不可求的际遇，是他遇见成耳，完成电影生涯最重要的蜕变。成耳身为低产之王，市场面前他因不屈服而孤独，但艺术圈内他却并不孑然。老友贾樟柯，小友王一博的混搭存在。时刻提醒我们，艺术家是美的创造者，而非价格制造者。当年满城尽带黄金甲与三峡好人撞期，贾樟柯一句崇拜黄金的年代，谁还会关心好人？掀起舆论波澜，最终票房惨败，面前艺术成了自说自话。票房并不是电影的度量衡，但票房压力下，文艺片的乖僻既饮鸩止渴，也并不是合成而无名人。于君已在成耳心里创作数年，且不知何时完结。王一博犹如创作催化剂，博尔赫斯组合，商业与文艺，艺术与流量契合之完美，近乎天意。低产算不得值得艺术家自傲的标签。物以稀为贵，但少并不一定意味多。电影需要质量、风味和产量平衡。电影第三条路，直白说，就是艺术与商业的利益平衡。艺术是济世方，更多时候商业却是续命药。成耳比任何人都明白平衡的意义。蒋伯乐相马有些欠精准，岛屿眼之间并非简单命令与服从，不然画框之内不容染指。但成耳对演员绝非摆弄似使用。蒋伯牙子期又稍嫌僭越，虽然他们之间的确是相互供给、相互索取的互动关系，更像是合作伙伴的关系，亦师亦友。导演给演员的是导演阐述，包括规定情境、剧本结构、剧本主题、剧目节奏、题材风格、人物关系等。但这种给建立在跟演员的共识、共鸣之下，也即导演不能强加想法给演员。演员本身不是导演的创作材料，演员的创作才是。每个人都是独有个体，面对不同条件的演员，给不同的东西。这就需要导演了解演员，对症下药。所以，导演的给不是点燃炉灶的火源，而是燃烧的炉灶里添的那根柴。
，演员在尽他所能之后，导演在此基础上的校正、修改、丰富、补充。而演员的会要，而非等待投喂。演员要的是导演对剧目的宏观看法。当要和给相互刺激，演员能动性激发导演宏观创作时，会碰撞出创造更广袤的生成空间。这就是无名飞叶不断的出处，也是叶先生的角色比重逐步提升的本质性。而第三十六届中国电影金鸡奖，成而不负众望，以无名捧起最佳导演金杯，王一博以叶先生提名最佳男配的荣耀，就是这种导与演相得益彰的认证。02关于得失人类群星闪耀时，由阿拉伯地区五十多家国际媒体联合推出人类电影的七十一个光辉活动。掀起了世界级的媒体影响，其中入选时代表演的堪称殿堂级演员，入围者角色也多出自教科书级电影。而如雷贯耳的名单中，一个新生代青年电影表演者赫然在目。王一博演绎的无名叶先生入选时代表演，王一博主演电影《长空之王》入选时代电影，备受世界瞩目的人类电影的七十一个光辉，王一博独占两席。茨威格在《人类群星闪耀时》中说：“一个民族千百万人里面才出一个天才，人世间数百万个闲暇的小时流逝过去，方始出现一个真正的历史性时刻——人类星光闪耀的时刻。”而与影坛大前辈并列超金关谷，是电影新生代划时代的无上荣光。随着王一博在电影领域的精进，博尔赫斯以超越低阶合作，从人。与采风开始协行的一路，更像是成尔在培养王一博的电影制作全局视野。同样是忠于自我，成尔已经是电影路上与风车作战的堂吉可得，而王一博仿佛成尔的青春镜像。王一博在艺术人生全局构建上有着充分的信念感，这才有机会青睐有准备的人的博尔赫斯传奇。生命最大的力量是真诚，表演最大的力量也是真诚。王一博从低起点实现阶层突破，走进艺术和世界的视野，就凭他有绝对实力且依然真诚。电影真正的影响范围像其他艺术一样，并无明确边界。不妨从《这就是街舞》退烧侧面观察王一博效应。没有王一博的这街第六季基本盘惨淡，人气热度双下滑，俨然成了没放香菜的寡味火锅。尽管如此。节目仍期待王一博惊喜出现。毕竟，无论我们是以体育思维、艺术思维，还是文化思维看这些，前提都是街舞被看见。I see you, I hear you, I feel you, I got you。而作为亚文化代表，曾经不受国人待见的街舞，在国内主流文化视域大出圈，正是王一博带来的超级收益。热烈就是街舞与王一博的双赢。热烈成为文化输出典范，世界通过影片看见中国街舞。舞者王一博与演员王一博以时代微观画像的方式重叠。黑他的人把流量当成贬义词，不过是因为狭隘。流量可以是浮夸注水声势虚张，也可以是 logo 风尚与商业触达，可以是被制造、被表达、被消费、被物化，也可以是人气、趋势、传播和民心所向。五年了，王一博依然官爵内娱，就是答案。须知，人类电影的七十一个光辉活动中，王一博的入选理由不仅提及电影本身，中国演员王一博把各种人生气质融合为一体，完美的演出电影中的多个经典场景，获得上海国际电影节传媒大奖最佳男演员奖，甚至同时意外提及了街舞。他是 2,020 年代亚洲最有影响力的街舞灵魂，是街舞进入2024年巴黎奥运会周期街舞在亚洲的最佳推动者。王一博在可预见时间内被认为是 2,020 年代亚洲最有影响力演员。面对掷地有声的预判，你听见什么？我听见帝国需要青年。不得不提第三十六届中国电影金鸡奖的遗憾。王一博不差这个奖，但他配得上这个奖。真金不怕火炼，对艺术的真心无惧考验。即便挂着各种各样的头衔，有着各种各样的身份，他依然是真实的普通人。在荣誉面前，他一直保持着可贵的清醒。年轻就不能优异吗？
，显然不是。自古英雄出少年，流量、年轻、俊美都不是罪，有罪的是诋毁与污蔑，是防张流毒的黑公关，智障粉鱼为影视博主。夏雨萍，阳光灿烂的日子，夺台湾电影金马奖影帝。二十岁，姜文以芙蓉镇，荣膺大众电影百花奖影帝。二十四岁，梁家辉靠垂帘听政，拿下香港电影金像奖影帝。二十五岁，刘烨因为美人草获封中国电影金鸡奖影帝。二十六岁，如果有人敢 diss 他们，捧起奖杯时太年轻，那秀兰。邓波捧起奥斯卡小金人时，方龄七岁。影坛曾经不以年龄为由抹杀功绩，为行业薪火相传托起年轻翅膀。戏骨当年也是鲜肉，也赶过各自的风口。鲜肉也可以艺高胆大，接过戏骨的衣钵。全有南北，国有南北。青蓝同辉、方红哥不错，都很好。那么在夕阳与朝阳之间，我选朝阳。03。关于成长，真诚是永恒的歌。好在金鸡班底的人与弥补了遗憾。成尔和王一博二搭当然是高度认可。有人将博尔赫斯的投缘类比于贾樟柯和赵涛，又或是王家卫与梁朝伟，称王一博为成尔缪斯。没错，艺术家的缪斯情节是真实存在的，但更重要的是修成正果。歌德说过，真正的艺术领域里没有预备学校。但有一个最好的预备方法，就是对艺术大家的作品抱着最虚心的学徒的兴趣，这样碾颜料的人常常会成为优秀的画家。真正的艺术创作，每次都是一次自我升华，这升华同时属于导与演。一点就透的演员和循循善诱的导演，高可塑性演员和作者性导演，可想见那旁若无人、自成天地的创作氛围。成尔成全了王一博，也同时成全自己。无论成尔还是王一博的采访都表露，若无导于演就作品的价值讨论，言语碰撞、精神激荡及惺惺相惜无名不会如此动人。那么有理由相信，就像《天天向上》是人间大学，那人与必然是王一博的大师课，一对一亲授友。对王一博来说，最重要的是通过人。于在与成尔合作中不断成长，当然也有人对王一博的选择提出质疑，认为在当前市场环境中，更受市场认可的是能迎合大众口味的商业片。担心王一博专注于文艺片，会不会在九十五升票房竞争中掉队？这担心显然有些多余。莫言在《生死疲劳》中说：“我不停的看书，看文学历史，不停的走，看山川大地。”尽管这些书、这些路可能与我的未来无关，但他们教会了我思考。学习不是一张潦草的文凭，滋养灵魂与前途无关，与他人无关。王一博作为备受瞩目的演员，有着庞大粉丝群体的稳定支持。无名长空之王热烈表现稳定，波动不大，明确其票房加成效应。当年金鹰奖，他以人气捧起最受观众喜欢的男演员奖。三年来，他兑现颁奖词，用实力让粉丝变成真观众。他正踏上电影新征程，与成尔合作给他带来更广阔空间，而粉丝和路人缘也为他提供坚实后盾。人都会死，却不见得都活过。人生是丰富还是单调，是深邃还是浅薄，是乏味还是生动，关键还是在自己。于人生，王一博拥有充分自主权。高境界生命降生人间，也必须遵守低阶层次规则。这大概就是顾天将降大任于斯人也。所以，人类要在娑婆世界堪忍，才能求得正果。王一博的心性是很高的，但或许命运觉得尚且不够，于是用各种方法助他抹去生命杂质，不断提纯，寻门而入，破门而出。这世界的确有时很糟糕，但不妨碍我们自己想变得更好。人生如旷野，从来不是轨道，不跟别人比较，只要你好好的做自己。于产业而言，电影要在经济大背景下提升长期胜率，只有两种对策：一是升为与降为打击，僭越规范；二是增长出第二曲线，冒犯常识。人与或是信号，成而代表艺术家，皆是僭越规范的力量。
。王一博代表生力军展示冒犯常识的魅力。王一博并不是秒变电影香饽饽，从来没有什么开挂，只有厚积薄发。被排片遗忘的角落无名，杀出 9.31 亿血路长空，以边缘化排片完成 8.5 亿极限探索热烈，更是在排挤压榨中拼到 9.13 亿。奋斗者最可贵的是懂得延迟满足。上帝从不玩掷骰子游戏，结果总有其必然性。有自视清高者，是娱乐圈如魑魅魍魉。看不上人文评不高，又看不惯人流量不低，一个 loser。拼命揶揄善笑 winner， 可日子一天天过去，他们不得不承认，红了五年的王一博身上有点东西。五年是偶像人气周期，也是演员成长关爱。靠流量的红利已散尽，靠演技的段位正发育。色厉内荏者强弩之末，表里如一者恰纯熟。我们相信中国叙事终将承载起中国电影的审美意蕴与内核。正是基于这个意义。趟过黑水的人完成涅槃，电影成全了王一博。何止国内，世界影坛也许久没有 super star， 内娱和世界都需要敬畏天人的顶级星光，以适应全球电影业产业水平提升与竞争。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。